ate ni Catherine Bernardo. Nagbahagi ng cryptic post patungkol sa karma. Matapos kumpirmahin ni Catherine Bernardo na hiwalay na nga sila ni Daniel Padilla. Conclusion tuloy ng mga netizens. Mukhang may ginawa o nangyari nga na sobrang nakasakit kay Catherine Bernardo. Ibinahagi ng ate ni Catherine Bernardo na si Kay ang lyrics ng kanta ni Taylor Swift na Karma. Ayon dito, Karma's gonna track you down, step by step from town to town, sweet like justice, Karma is a queen. At dahil dito, tila nakumpirma ng mga netizens at taga-subaybay ng Katnia na mukhang may ginawa nga talagang hindi maganda. Laban sa kapatid niyang si Catherine para magsalita ito patungkol sa karma. Ayon pa sa isang netizen, For Kat's sister na napakatahimik at hindi showbiz, To post something like this means there's really something about the breakup and she's hurting for Kat as well. Lalabas din ang totoo at tao na ang huhusga pag nangyari yun. Komento pa ng isa, siya lang ang kapamilya ni Kat na gamatapang na mag-post ng ganyan. Pagkapatid nagsalita ang ibig sabihin, Nasaktan ng sobra ang kapatid niya. Dagdag komento pa ng ilan. Confirm talaga na cheater si DJ. Alam na, cheater talaga si DJ. Dagdag pa ng isa. You know how nasty the cause of breakup is if the people around her starts speaking up for her. Nasabi yan ng ate ni Kat kasi sila ang nakakakita kung gaano nahihirapan at nasasaktan si Kat. Alam kasi nila na sobrang mahal na mahal ni Kat si DJ, kaya gano'n na lang din sila kung masaktan, pati tayong nagmamahal kay Kat. Samantala, tanong ng mga netizens, Catherine Bernardo, Sinadya nga bang aminin ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla sa mismong Andres Bonifacio Day? Hindi naiwasang mapansin at mapaisip ngayon ang mga netizens, lalo na ng mga fans ng Katyao. Kung sinadya nga ba ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo na itapat sa araw ni Andres Bonifacio ang kanyang pag-amin na hiwalay na nga sila ni Daniel Padilla. Matatandaan kasing nagulat ang buong bansa, lalong-lalo na ang mga taga-suporta ng tambalan matapos ilabas ni Kat ang kanyang official statement na totoo nga ang kumakalat na chismes na hiwalay na sila. May ilan kasing mga netizens ang nagsasabi na mukhang sinadyaraw ng dalaga na November 30 i-anunsyo ang kanilang hiwalayan. Narito ang say ng ilan. Catherine announced their breakup on Andres Bonifacio Day. Sophia Andres posted these stories next to each other right after the announcement. Andres Bonifacio, a.k.a. Supremo, initials A.B. Brilliante on the door, if you know, you know. Ang tatalino ng theories ng Cat Niels. Nagdag po ng isa. Ang original na dakilang Supremo ay nasa pawad ng isa pang Supremo. Kota na si A.B. ngayong taon. Andres Bonifacio yan ah, huwag nang mag-isip ng iba pang pangalan. Catherine Bernardo announced Catniel's breakup on November 30. A.B. Andres Bonifacio's birthday. DJ was part of Bonifacio's movie. Lahat naman ng isa pa. Para hong A.B. ang Andres Bonifacio at Andrea Brillantes kaya baka nga sa petsa na ito talaga nakatadhana ang pagiging official ng hiwalayan ng Katnia, Cheres. 
Pero aminin mo, apektado ka rin. Sabi naman ng isa pa. Hirit ng isa, ang shady talaga ni Catherine Bernardo. Kasi ba diba, idol ni Daniel Padilla si Andres Bonifacio. Kaya supremo, username pa niya si Instagram. Tapos nag-announce siyang breakup sa mismong Bonifacio Day. Kaya pala nilipat ng Monday, pinaubaya sa Catniel. Samantala, nananatili namang tikom ang bibig at walang reaksyon si Andrea Brillantes sa pangdadamay sa kanyang pangalan sa hiwalayan nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla.